Morning mga ka-DIY For today's video mag install tayo ng ayan, 340 watts na solar panel Dalawa yan mga ka-DIY Ito yung mga kailangan natin Railing na 2.1 meter bawat isa yan. Para dito yan sa dalawang panel na 2.1 meter, 2.1 meter Tapos kailangan natin ng T-foot or L-foot Para pagkabitan ng railing anim na piraso So, ayan. 246. Tas kailangan natin end clamp, apat na end clamp. Ayan. Tsaka dalawang mid clamp. Nasa na yung isang mid clamp. Ayan. Tapos ito yung mga tornilyo ng elput natin mga ka DIY. Ayan. Magbubutas tayo ng bubong. <laughs> Pagpitan na lang po para sigurad Pero wag lang ilalaw spread pa yun pag naan Yung pagka nagpadalawang riding kit Sabog ko ako siya Yan mga ka-DIY, tapos na natin install yung dalawang 340 watts na jack solar panel. So, ayan siya. Ayan. Ayan, yun yung L-put. Ayan, elevated para sa air circulation. So, kapag sobrang init, dapat nakahanginan din yung panel natin. Tapos, ayun yung cable run natin. Hindi pa natin nilagyan ng conduit yung PVC na straight pero pwede nating lagyan kasi ito for future upgrade pa so hindi muna natin nilagyan ng conduit yan. Pero okay lang kasi ito naman is UV rated na PV cable wire so double layer yan protected naman yung wire natin huwag kayong mag-aalala. So next sa loob na tayo wiring na ng inverter tsaka circuit breakers. Mga ka-DIY, nakabit na natin ang inverter. Ayun. Yeah. Tapos na natin yung setup. Ito yung city sensor ng grid tie inverter natin. So, nakakonek yan sa live bago mag-circuit breaker ng main sa bahay. Tapos, nakakonekta siya sa limiter input ng grid tie inverter natin yan yung DC input output natin from breaker yan tapos ito na yung breaker box natin na 12 way pwede rin naman 8 way kasi apat naman yung initial device na gagamitin natin eh. pero for future upgrade ginawa ko ng 12 way para kung mag add man ako ng TDS tsaka timer kasha pa mga ka DIY yan yung DC breaker natin from solar dyan papasok surge protection device DC AC surge protection device tsaka yung AC breaker so yun yan nga pala yung harvest natin ngayon 320 watts coming from solar so medyo maulap-ulap pa ito yung AC output ng grid tie inverter natin 
yan yung nakakonek sa bahay pero dadaan ng breaker tapos ayan papasok na siya sa main breaker ng bahay ito nga pala for upgrade pa ni, ni tropa kaya hindi pa masyado na ayos So mga ka-DIY, ito na yung ating wiring diagram. So ito is wiring natin for 2 kW grid tie inverter. So kung 1 kW o kaya 3 kW, same lang naman. Pero tayo, naka-provision kasi yung, yung inverter natin na hanggang 2 kW. So 2 kW inverter to. So hanggang 6 na 340 watts solar panel yung pwede natin gamitin. So ngayon, yung configuration natin is dalawa lang naka-series yung dalawa nating ja solar na 340 kung magdadagdag tayo ng apat pa so yung dalawa ipaparallel pa natin so 2S 3P yung magiging configuration ng solar panel natin kung sakaling isasagad na natin yung 2 kW so from solar panel mga ka-DIY yung inayos natin sa bubong pagbaba nyan sa wire natin may grounding yan na mga ka-DIY Papasok yan sa DC breaker natin. Tapos, from DC breaker, parang nag a na rin to as switch natin. So, from DC breaker, lalabas siya. Yung output nung from DC breaker, papasok naman sa DC surge protection device natin. Ito yan. So, kapag nagkaroon ng mga lightning sa katabi, so, merong mga electrical anomalies. So, yung sobrang current, so mapoprotect natin yung system natin kasi yung sobrang current na yon lalabas dito sa ground tapos ayun yung output natin na DC yung ito yung 69 volts papasok yan sa grid tie inverter natin so si grid tie inverter na yung mag i-invert nun from DC to AC so itong part na to naman yung AC connection natin so ito yung distribution panel natin sa bahay yung secret breaker ng bahay natin ito yan so dun ang manggagaling yung 220 volts yan papasok yan sa AC breaker kailangan kasi natin ng 220 input din kay kay inverter natin tapos dun din lalabas yung output ni inverter so yun yung connection nya sa bahay ni inverter itong line na to so from sa distribution unit papasok dito sa circuit breaker sa out nya, papasok naman sa input-output ni grid tie inverter na AC. Ayan, diyan Tapos may ground din para for safety reasons. Tapos, meron din tayong surge protection device for AC naman. Kung halimbawa, merong electrical anomalies naman from AC na galing sa loob ng bahay. So, yung extra current ulit, lalabas lang dito sa ground natin. So, safe tayo. Tapos, ito mga ka-DIY, yung clamp sensor ito yung ginagamit ng grid tie inverter natin para malaman niya kung ilang watts lang ba yung kinukonsumo ng bahay natin. So kung halimbawa nagkukonsumo tayo ng 300 watts na mga appliances, eh yung pinuproduce ng panel natin is 500. So ang ilalabas ni inverter dapat is 300 lang. So dahil nalalaman naman ni limiter kung ilan yung kailangan ng bahay natin, ililimit ni grid tie yung ilalabas niya. So halimbawa nga, 300 yung kailangan ng bahay 300 lang yung lalabas dito kahit yung pumapasok sa kanya is 500 watts from solar panel so yun yung function ng grid tie inverter with limiter wala kasi tayong net metering sa Meralco yung net metering okay lang yun na mag export tayo ng excess power sa Meralco kasi yung excess power na yun pwede natin gamitin sa gabi eh since wala tayong net metering sa ating setup So, kailangan meron tayong limiter para wala tayong export na kuryente na mabibigay sa Meralco kasi bawal yun mga ka-DIY. So, yun yung function ng sensor na to kaya kung bakit tayo may sensor. So, nalalaman natin kung ilan yung konsumo ng bahay, yun lang yung ilalabas ng inverter natin. Pero kung halimbawa naman, sobrang taas ng konsumo natin, halimbawa, Umaabot tayo ng 800 watts kasi meron tayong aircon, tsaka rep, tsaka TV. Tapos yung produce ng solar panel natin is 700 watts. So hindi naman natin nagagamit yung limiter kasi kulang pa yung solar na napuproduce natin. Ganun lang kasimple. So technically sa umaga kapag maganda yung liwanag tapos sakto lang din yung load natin para tayong may libreng kuryente sa umaga. Ito pala yung breaker box. Dito lang natin ilalagay itong mga safety devices natin. Installed lang din to sa tabi ng grid inverter natin. Ayun. Tapos mga ka-DIY, 
Pansinin nyo to, ito pala yung recommended AC wiring for maximum safety. Kanina dun sa setup natin, meron lang tayong breaker sa AC tsaka SPD sa AC. AC lang to ha, wala na yung sa DC part. Tapos dito, may dinagdag pa na TDS tsaka timer. So, ano ba yung TDS? Pansin niyo from, from DU, papasok sa circuit breaker, tapos SPD, tapos dapat diretsyo na dito. Pero hindi, pinadaan muna natin sa TDS. Yung TDS, ibig sabihin nun, time delay switch. Kung naalala nyo minsan kapag sa bahay nagba-brownout, tapos diba, nagpi-flicker-flicker or yun, nag-on-off-on-off yung AC natin, delikado yun sa grid na inverter natin, pwedeng masira. So, ang ginagawa ng TDS, dinidelay niya yung pag-on ng kuryente tsaka pag-off. So, kapag stable na, saka lang niya i-on yung, yung AC papunta kay grid na inverter yung hindi na siya nagpi-flicker-flicker. So, napoprotektahan natin yung grid inverter natin sa ganong sitwasyon, ganong anomalies, di ba, minsan, yung on-off-on-off yung AC natin. <laughs> Lalo kapag may bagyo ba or something. Tapos, ito namang timer natin, yung output ni TDS, pupunta naman sa timer. Ito, pwede kasi natin to i-program. So, sa gabi, pwedeng mag-off. Mag-o-off siya kapag wala kasing AC input dito eh. Or yung AC connection niya, mag-o-off siya kapag pinatay natin gamit itong timer. So yung inverter naman syempre maganda yung pinapagpahinga rin natin siya kasi parang may odometer din yan eh. Kapag 24 hours running yan, syempre mas bibilis din buhay niyan. So kung may budget ka naman para sa timer, pwede kang bumili nito. Para tuwing gabi, pwede nating iset. Halimbawa, mababa naman yung consumption natin. Tsaka wala naman ng araw, hindi ka naman naka-hybrid, wala kang battery. Kasi pwede din itong gamitan ng battery. So sa gabi, wala naman na talaga siyang purpose, naka-standby lang. Pwede patayin na lang natin siya gamit itong timer na to automatic. So ayun mga ka-DIY, sobrang simple lang naman ng installation natin ng grid tie setup. Basta wag lang natin kakalimutan gumamit ng ground for additional safety. Kasi kapag meron tayong electrical anomalies, at least may pupuntahan yung current na least resistant pat kesa kung saan saan pa yung pumunta dapat mag install tayo ng ground hindi ko na lang napakita sa video pero meron din kaming nilagay na grounding tsaka may nakaabang na ground rod yung bahay eh, kaya mas madali mga ka DIY so kung nag enjoy sa video natin mga ka DIY please don't forget to hit the like button subscribe and share this video thank you